那七名召唤系学生的召唤兽都打听好了吗？打听的差不多了。那个叫海大富的召唤兽是白凯战哲，战斗力不会输给一只成年的妖魔。郑冰小的是一只炎魔士，力量与防御都相当强大的召唤兽。哦，对了，还有一只石骨妖。石骨妖，这东西可相当不好惹啊。还有一个好像叫莫凡，我至今没有打听到他的召唤生物是什么。总之到时候我们就找软柿子捏。哪怕打赢一个，学校都会有大奖励的。嗯，杨毅，人呢？呃，呃，感觉好紧张啊。哎，有什么大不了的？我就喜欢这样的场合。那家伙到现在还没有做准备，他难道打算临阵脱逃吗？在我演讲之前，我想先向你们确定一件事。假如你们只想将来拿个相当高的俸禄，过着高品质生活，那么我很负责的告诉你，你来错了地方。明珠邪佛中走出来的魔法师，必定是拥有改变世界的能力，必定是能够担当起守护人类使命的英雄。财富、名声，我们并不缺，缺的是一颗追求至高魔法的永恒之心。今天就是你们尽情展示自己能力的时候，请上今日的七位主角们，召唤系的新生。莫凡，你怎么了？啊，没，没什么，看到自己的老同学了。你别紧张，召唤系虽然是很特殊，但这并不代表将来就一定比我们强啊。我们雷系从来都不惧怕任何系别。嗯，我认识他的时候，他还不是召唤系。你是说？他是双喜，或许很多人会有所不满，凭什么他们召唤系一入学就成为了焦点？没有关系，基本上你们就是今日真正的主角。那么你们谁先来？我来。嗯，那这里就交给你了。当心啊，海大富！加油，海大富！加油！你们几个渣渣一起来吧，免得浪费时间。臭小子，信不信我一招就把你的破召唤兽给灭了？走走走！哼，才这几个，完全不够给我召唤兽塞牙缝。我这白凯战车很多时候不听话，等会儿你们缺胳膊少腿，可别来找我要医药费啊！啊，顾老师，你快出手吧！再这么下去，那学生恐怕就没命了。光耀失明，这么近的距离，你的召唤兽必定会被啄瞎。遇到我，算是你的不幸了。停！干得漂亮，好样的！干得漂亮，你玩阴的。对技能的运用不仅熟练，而且巧妙。啊！啊！<笑>难道你不知道虫族妖魔本来视觉就很弱吗？没事，快，医疗队。好，好。啊，你你尝尝我的雷印。呀！雷系又怎么样？啊！啊
，还有谁？来呀、啊！海大富已经撑了三轮了，看来我们召唤系胜利在望啊！哎，不见得。你看，白凯战哲有些体力不支了。啊！啊！海大富顶不住了，这下麻烦了。那不是更好？直接出局一个，就剩下五个人竞争练兽之血了。喂，王丽婷，你的数理论是魔法老师教的吧？我们还有六个人呢。他有必要算进来吗？别这样说呀，怎么说也是一个系的。况且蒋老师也说了，假如我们累积人头数没有达到一百，就会将我们的资源给其他系了。没啥大不了啊，你们所有人没达到的数目，我一个人就可以补上了。这这能吹？我吹？行，那你上吧。呃呃，不不不，我我很差劲的，要不莫凡你先上。我的召唤兽受了重伤，所以我的数据就靠你们来补了。哼，早知道你是一个废物。召唤系的是都死了吗？没人敢出来呢。快，上。哎。刷刷这小书生，哎，哎，不要耍他，哎，哎呦，啊！勤奋修炼的，以后绝对不会给你们丢脸的。我的游狼兽，你什么时候能醒过来？没事，我们会最大程度的补回来。接下来由我上场吧。他的召唤兽是什么？是征兵小哎，他还挺出名的。看来实力不凡嘛。哎。炎魔是不惧攻击，甚至连雷系技能对他来说也不过是隔靴搔痒，你们就别忙活了。啊啊啊啊、好样的，这冰小，不愧是我们班长啊！看看雷系和火系那些人脸上的表情，站着他们是进攻系就嚣张猖狂，结果碰到郑冰小的召唤兽。一个个都变孙子了。哎，怎么是他？小明，有你认识的人吗？也也不算认识吧。师傅，我遇到一年前在我们那儿觉醒的那名很年轻的中阶魔法师了。他竟然也是明珠学府的新生。对呀、啊，才觉醒一年，竟然就考进了明珠学府。说什么呢？都还不认识他。怎么就叫人家谈恋爱啊？竟敢跟我抢秦小棉，我要让你死得很惨！赵坏系原来这么变态，这一个打我们一群的本领，叫我们其他系还怎么活啊？等到了终结，谁强还不好说呢。他们修炼起来太过依赖召唤生物，在没有一定昂贵辅助道具帮助的情况下，是很难俘获强的召唤生物的。好像顶不住了，我认输，研磨师不行了，我没办法为了奖励不顾研磨师的安危。
。炎魔师应该是他们召唤系最强的吧？不出意外的话，他们中还有一只食骨妖，这生物凶残至极啊！那我们还是挑软柿子捏吧。主角都是压轴出场的，现在该我了。估计轮不到你们几个上场喽。听说他们召唤系是有指标的，需要干掉我们一百人，这石骨妖估计就可以揽下一半。是不是我们让他们不达标，原本给他们的资源会到我们土系来？那是当然，能者多得。可我们土系对付那石骨妖是一点办法都没有。<笑>你们等会儿不用谢我啊！谢你，莫名其妙。<笑>我是召唤兽，它不光吃尸体，也吃活人。你们谁有胆量，就过来试试。我，这次的资源归我们土系所有。土系也有胆量上来。小胖子，你知道我的石骨妖最喜欢什么吗？就是你这种有肥肉的人了。知道一块冰从三十米高的地方砸下来会碎成几段吗？说什么？我看你是脑子有问题了吧？你就祈祷自己的石骨腰骨骼硬朗一些吧，不然收拾都是一件麻烦的事。是不是得把场面控制一下？既然是斗兽大赛，受伤在所难免，得让这些孩子历练历练。你们几个一起上吧，免得浪费时间。现在怎么办？还有谁能上吗？都，都不是他的对手啊！要不我们一起上，跟他们拼了！<笑>我对你们根本没有兴趣。不是还剩下一个，留给你们了。还剩一个，血若饥。兄弟们上呀！上呀！资源就没你们的事儿了。石骨妖被解决了，我们就没有什么好怕的了。走，我们上。李俊威，你没有挑战他？有什么问题吗？没，没什么。祝你们好运吧。喂，剩下的那个召唤师的小子，出来应战！别当死头乌龟啊！出来！出来！哎，莫凡。不要过去，我去协商一下。今天的比赛到此结束。我感觉到了，什么？我的游狼兽，他醒过来了。哎、证明角一共干掉了二十五个人，是目前数据最好的。我们今天的目标是多少？看你心情吧。水雷火土一次性凑齐了，这次你可以打过瘾了吧？大头，干扰牵制住他！疯鬼，飘影，好，动手，让之前那帮虾兵蟹将看看我们之间的战斗默契。上，动动，水力保护。
这些对他根本不起作用的。好了，现在该你了。帝国迅速地将两名没有任何防御和逃跑能力的火系雷系队友推送到安全地带，再以自己的模具护住自己和身后的水系同伴。那只幽狼兽的飞沙走石明显强到足以将他们全部打得千疮百孔，结果被他一个土系法师给化解了。可惜啊，最终还是败了。那只幽狼兽应该能做到三段爆发。回来吧，这家伙太不可思议了！小心点声啊！可恶，这只破幽狼兽竟然又变强了！莫凡，你太帅了，把我们的数据给补回来吧！你们未免太乐观了一点。要知道，离大白一百个人的目标还差很多呢。资源是可以掠夺的。要么永远缩在后面，用那怯弱的目光看着别人在舞台上光彩夺目；要么咬着牙，狠狠地提升自己实力，在将来的某一天一鸣惊人，受万众瞩目。肖院长，我有一个疑问，尽管问。我们召唤系没有达到抵挡一百人的成绩，这学期的资源将分配给别的系，这对我们召唤系是不是有些不太公平？我们输，原本属于我们的资源给别人。我们赢，那也不过是保住了已有的资源。<笑>这个其实我们是考虑过的，在这一百人的标准线之后，我们还有另外一条标准，那就是假如召唤系学生能够抵挡下两百人的轮番魔法轰炸，那么这一届所有院系的修炼资源都将归召唤系所有。这怎么说？怎么可以这样？不会吧？既然这样。我想对在座各位别系的同学们表一个态，我这人呢，比一般的魔法师更烧资源，所以，抱歉，你们的资源我全要了。什么？太嚣张了，一点不把我们四五千号学生放在眼里啊！我作为中阶魔法师都不敢说出这样的话来。莫凡，你未免也太狂妄了。这种人，你得好好教训一下。你看见没见过世面的，太把自己当回事了。同时要修四系魔法，却没有庞大的资源支撑着，那结果将是一事无成。现在既然有这样一个绝好的师技放在我面前，难道连拼都不拼吧？就让他这样从我面前飘过去吧。为了能成为最强的魔法师。拼了！我们并肩作战。最看不惯这种自以为是的家伙，兄弟们一起上，把他灭了！都放马过来吧！杀！自爆灭！地宫陷落！立刻覆盖！我叫张离峰，从你上场一开始，我就看你相当不爽。我会让你知道我们装饰的厉害。哼，终于有大师家大家族出现了。哼！我先灭了你这作威作福的畜生，再好好教训你。
完整的星图，小小的初级，休想治得住我的幽狼兽！愚蠢，难道我只能攻击你的召唤兽吗？这违规啊！怎么可以直接攻击召唤师？本身大赛定义就是召唤系与别系之间的斗争，至于目标对象。并没有规定的那么清晰。难道是雷师魔法？我可没说我不是终结魔法师。雷印狂测。啊！他竟然也是雷系的。一只进阶期幽狼兽配上娴熟的雷印，根本没有人打得过他了。我就慢慢磨。把幽狼兽的体力给耗尽。这里每个人还真不能小觑，其中肯定还有中阶法师。不管是什么级别的魔法师，我都不会再手下留情了。还在增长，照这个架势，他还真有可能一个人打全系啊！院长，这都一百五十人了，难不成真到达二百，就把全系的资源都给他？一个不知来历的家伙，竟敢跑到我们明珠市的地盘上撒野！白藏风，你是我们中最早把控星图的人，这个露脸的机会啊，我们就让给你了。自然得给我，我奉劝你们几个修炼上点心吧，免得下次也只能龟缩在这里品头论足。我现在就去终结这个小子，让他们都搞清楚这个明珠市是白家说了算。还以为我这个侄子会很耐得住性子，白家都动手了，这场风波该收场。学校给新生的资源，我们白家是不在意的，他是看到明珠学府被人灭了风头，才坐不住的。莫凡是吧？小班长，我爱你。嗯，不得不说，你的实力在这明珠学府新生中算排得上名号了。你也算聪明，利用中阶的优势来争取到更多的资源。或许你得罪那些并没有什么背景的学员，确实不会怎么样。但你别忘了，新生里面还有很大的比例是世家子弟，这些大……我去！你怎么那么多话？跟个女人似的！我的铠甲模具，铠甲。宰了你这个混蛋！你出局了，凭什么？我自己有铠甲模具，根本不需要你保护。刚才那种情况，你确定你能稳定的启用模具吗？太滑稽了，他都还没出手就被判出局了。刚才还在那说个没完，越说越不大气。木凡，我要你的命！木无尊长。哎，你继续吧。啊？辛苦主修的召唤系，在他那儿竟然是次修，而且他的雷系都已经达到终结了，都没打他吗？我想上，但是我
我没能力怎么办啊？一百九十九，还有人吗？哎，有人挑战了！是孟德江。孟德江，孟德江。哇，经典。他居然出手了！最高的女神，避险，给我指！我来混混你吧。你就是木头匠，我们商量个事儿呗。你已经是我需要挑战的最后一个，我能够感觉得出来，你的实力挺强的。在说什么呢？这么说吧，你赢了，那也不过是帮你们系保住了那可怜的一点点资源。但假如我赢了，我得到的是所有冤系的。所以呢，我们三七分如何？你还真可爱呢，辛辛苦苦站到现在，就把胜利果实白白送我三成。你交个朋友吧，我作为一个对美好事物有着崇高追求的男人，是不介意将这种身外之物送出去的。那如果我要七成呢？不识相了。别耍些小聪明了，开始吧。怪不得传闻说你是天仙之姿，势战如魔，果然没错啊！既然敬酒不吃吃罚酒，那么来吧！崩盘，龙卷，五成，最多五成。往风小的地方跑！啊！六郎兄回来！你你要撞风盘吗？不没事了，没事了。毕竟是一只难得的召唤手，我不会下狠手的。多谢手下留情，不过我也不会就此认输。那就拿出你的真本事吧。六郎兽，你先回去休息。跟你那风盘可是截然不同的，直截了当，从天而降，干净利落。风鬼，飘移。好厉害的女人，这霹雳都躲得开。之前我就在周围布置好了风之轨迹，看来你要输喽。是吗？你的风盘龙卷从那么远的距离卷过来，我早就躲开了。我有说过我要使用风系魔法吗？昆之灵，求饶兽大赛，最后竟然演变成了中间魔法师的战斗。
魂之谜、啊。你输了。暗影系，你怎么可能会暗影系的技能？这个你别管，你现在应该说什么，知道吗？输了。肖院长，这这该怎么办呢？要不，我们劝莫凡主动放弃，否则影响太大了。好了，今天的斗兽大赛到此结束。肖院长，事实上，分配下去的公共资源对你们的修行构不成绝对的影响。你们真正无法接受的是这些好处落到一个人的头上。都忘了我开场对你们说的话了吗？一成不变的规矩是该改改了。今天我很高兴，虽然这里改变世界还差得很远，但这至少是一个很好的兆头。肖院长，你是否考虑过，像我们这种出身贫寒、从来就要靠学校的资源来维持修炼的学生？既然你这么问，那么我就告诉你们，现在夺走你们资源的这个令人无比憎恶的学生，他来自博城。肖院长。我这想躺呢，你这不经过我同意接我老底不太好吧？我宣布，该学期全系公共资源都将归莫凡所有。莫凡，你做到了，简直是神了！你还真给我们召唤系长脸啊！哦、哎，赵满爷，咱们宿舍的人呢？他们都搬走了，搬走了？为什么？还为什么？被你这个大人物给吓着了呗？被我吓？兄弟，你这回虽然出尽了风头，可是也结下了不少梁子哦。哦，那又怎样？你瞧，你就没有那些大世家的子女会做人？什么意思？你还不知道吗？斗兽大赛之后，木奴娇将新生大赛的责任揽在了他自己身上。并以木大世家的名义捐赠出了大量资源给全系的学生。他为什么要这样做？别说你了，连学校都没有想到他会这样做。谋略而已啊。怎么说？来，哥哥给你好好上一课。这每年呢，各大世家都会花费大量的资源用来争夺从名校当中走出来的学员，甚至学员还在就读的时候就早早预定了。木大世家无非是将这笔资源更早的透支出来。一次性收买全校的勋赏，哦，果然是大世家，出手不凡呢。那也算是大出血了吧？哼，虽然明珠学府的人不是个个都能飞黄腾达，但成功的概率还是很大的嘛。就算最后很多人还是不加入他们木大世家，可他们名声却相当好，怎么都是值得的嘛。赵婉言，看来你也不简单呐。哎，莫凡，你到底是怎么逃脱出那中阶植物系魔法的？那一大片丛林太茂密了，我们谁都没看清你使了什么招数。这能随便告诉你？你这大嘴巴，不要一顿饭功夫，全校都知道了。哎，你偷偷告诉我吧，我嘴很严的。哎，滚犊子！你，哎，好啊你，你说不说？你打我，我就不告诉你怎么样。啊